E se o maior defeito de uma arma fosse justamente o quão boa ela é? Aqui temos Quasus Prime. Mais uma signature do Zaco Prime. Essa Warfan é insana. Tem uma característica única que o seu ataque pesado atira adagas com corte garantido, dá dano pra caramba. Essa arma sofre de grandeza. Vocês vão ver logo por quê. Vamos aos status. A distribuição é bem boa. Pro lado do corte. Então, não tem problema com corte. É fantástico. Chance crítica. Top. Dano crítico. Ótimo. Chance de estado melhor que a original, mas infelizmente isso é um dos problemas dela. Mas é isso aí. Vamos lá. Primeira build. Não queremos usar combo. Vamos usar duplicate. E com isso... Entramos no porquê da, da maior fraqueza dessa arma. Ela é tão forte, <risos> tão forte e tão única que praticamente não encaixa nenhum arcano nela. E se tu quiser usar o duplicate, tu vai ter que forçar o teu crítico para baixo. E isso é um problema, porque ela é tão foda <risos> que... Alcançar o crítico laranja com ela não é difícil. E pro duplicate funcionar, tem que ser crítico amarelo. Então, cara, é, até destacar o combo com ela é difícil, porque ela, ela é muito forte. Então, assim, ó. Né? Tem o Corrupt Char, tá ali. Dois destaques já do. Do. Galvanize de Reflex. 6x. É, pra vocês terem uma ideia. 1 milhão e 800 de DOT. 1 milhão e 300. Cara, não tem primer. Não tem nada demais. É uma buildzinha. Não tem riven. Até porque a disposição também tá uma bosta. Mas... Cara, se liga. Se liga no naipe da arma. É isso, cara. Essa arma é insana. Ah, mas e. Tá. Se eu quisesse usar o, o ataque normal... Cara, pode usar, mas... Caramba, velho. O, o legal dessa arma é da Warfan, que tem esse efeito, que é a Quasus e a Aaron Spinoza, é justamente usar o pesado e jogar essas adagas, cara. Então, assim, o negócio é louco. Tá? Isso aqui é sem buildar combo. Não precisa buildar combo. Isso aqui já é o suficiente para uh, O conteúdo que 99% dos jogadores vai fazer. Já é o suficiente. Agora, pessoal que vai Endurance, que faz coisa a mais, aí tem build um pouco, um pouco mais específica pra isso. Tu quer, quer buildar combo? Tu pode usar ou Crescendo, ou tu pode usar Relentless Combination, que é uma coisa que eu tentava fazer antes. Eu tentava buildar todo o meu combo usando Relentless Combination. Mas é possível, mas não é viável. Né? Eu já adianto isso pra vocês. Querem ver o que seria perto do pico da performance dessa arma? É isso que vocês estão vendo na tela agora. Só que qual é o problema? Estacar crescendo com essa arma é uma bosta. O finalizador dela não é grande coisa. Mas, cara, a arma ela é muito, muito, muito forte. Muito forte. Olha aí, é milhões e milhões de dano. Cara, uma hora aparece ali 4 milhões no hit inicial. Imagine o dot disso, cara. Imagine o dot. Tá? Essa aqui é a build. Tá bom? O que, que eu faria? Como é um saco esta cal crescendo, eu colocaria ainda a galvanizer de reflex. Troca nem que seja o melee prowess, bota aqui. Já era. Sabe? Já era. É isso aí. É, vou até ajudar a estacar. Começa de 5x já e tem um pouquinho de eficiência no ataque pesado. Vai te ajudar a dar aquele pesado poderoso o tempo todo. Mas ainda assim, cara, eu acho que a arma é tão forte que não precisa. Tentei fazer uma buildzinha com calor. E ainda forçando pra baixo com o melee duplicate. Porque calor é aquele negócio, né? Mas, cara, é, mesmo usando Molten Impact, 
Não adianta, cara. O corte nessa arma, ele é bizarro demais. Ele é bizarro. Mesmo conseguindo destacar ali o Whipping Wounds, que agora deveria deixar uns... Acho que perto dos 60%. É, tu vai ver praticamente só corte. E quando tem calor, é tipo... Olha isso, é dois procs de calor. No meio de 20 e poucos, velho. De corte, olha isso, cara. Isso aqui, é por isso que eu digo, seria um excelente candidato pra é, relento desse combination. Mas ao mesmo tempo, isso dá tanto dano, mas tanto dano, que, cara, fica quase inviável atacar com relento desse combination. A não ser que tu fosse atacar normal. Mas atacar normal não tem muita graça. <risos> o legal é usar o Arfan. Usar o pesado e jogar as faquinhas, cara. Isso é o legal. Eu tenho uma build com Riven que eu fiz pra upar, bem dizer. Tava testando isso aqui, mas, cara, é... chance crítica, pesado. Esse ataque pesado e duplicate, cara, não... Duplicate não... já não dá certo, entendeu? Já vai, já caga aí o duplicate. E o que que tu vai usar? Tu vai usar Afflictions? Pra quê? Só se tu tiver que matar um bicho que não seja um Demolisher, não seja um... Um, ex... um Exmus com Overguard. E... Tu vai ter que chegar perto, porque se tu viu o vídeo do Afflictions, tu consegue ativar o Afflictions com, com as Warfan. Só que tu tem que estar tá colado e no mesmo hit que tu acerta, tu já derruba. Tu lança as Warfans, tu já derruba o bicho no chão. Olha aí, 45, ó. Insano, cara, isso aí é insano. 30 e poucos procs. Seria, seria uma justificativa, tá? Usar... Vou usar isso aqui. Isso aqui agora me deu uma... Me deu um, um estalo, cara. Vamos lá. É, dá pra usar a Flix. É, mudei de, mudei de opinião. O resto, cara... Uh, exposure. Hum... Ganha corrosivo. O que tu vai fazer com corrosivo? Influence. Dá pra tentar influência? Dá pra tentar. Vamos tentar agora. Vamos lá. Eletricidade. Shock in Touch, vamos botar um Voltec Strike Só pra ver O que que vai dar Não testei ainda, eu ia testar antes de gravar o vídeo Acabei gravando a A parte do Com todo ele estacado o combo E esqueci de tentar isso aqui Porque cara, demorou <risos> Demorou pra estacar aquilo lá Por isso eu me, me perdi e ainda assim é difícil, ó. Eu acho que não vai funcionar muito bem. Porque ele teria que espalhar... Ele espalharia somente o... a eletricidade, né? E, cara, eu não sei. É... é bizarro a quantidade de... De... Corte que a gente consegue. Comparado com a eletricidade, é... Nossa. Talvez, usando um Shock Trooper. Que mano. Vamos ver. Ignora, ataque normal. Cara, com ataque normal até dá, mas... E daí cadê a graça? E daí cadê a graça? Cadê a felicidade? Sei lá, mano. Dá pra fazer? Dá. Sou fã? Não. Hum. Agora chama, ó. Agora chama. <risos> Agora veio. Uso normal pra ativar o influence. E reza pra conseguir um proc de eletricidade. Um pesado. Dá pra usar? Dá. E aí tu pode focar mais em construir o teu combo, né? O que, que dá pra fazer aqui agora? Dá pra... O Whipping Wound já tá aqui. Aí complica, né, cara? Complica, complica. Teria que subir mais o... É, talvez seja isso. Vamos subir essa eletricidade pra ver. Vamos lá. A gente tenta, né? Já vamos... A gente consegue ativar, ó. Ativou. É! É! 
É, isso aqui não tava planejado. Não, não planejei isso aqui, mas... Caramba, quanto proc e nada de ativar. Aí, agora foi. Vamos ver. Nada prático, mas possível. Talvez com o Riven, com, sei lá, chance de estado e eletricidade, talvez funcione. Mais uma possibilidade para testar. Fora isso, tá? Mostrei do Riven, com influência. Se não, esse aqui era duplicate. Duplicate puxando para baixo, com calor. Vou colocar de volta. Tá. Pois é isso, cara. Eu acho que essa... Essa arma não precisa de... Não precisa de muita coisa. Inclusive, eu acho que tu não precisa buildar o, o combo pra, pra levar ela pra dar uma volta. Sabe? Porque ela é muito forte, cara. Muito, muito forte. Com o Zaku passivo é que se torna mais preciso as adagas. Eu até tinha uma build pra usar o Duplicate com... Com combo... Mas aí, ela meio que se... o dano se compensa, vamos dizer. Era como eu usava ela. Porque tu vai ter o duplicate funcionando quando tu tiver combo baixo, mas assim que o combo crescer, já era o duplicate porque o crítico também cresce. Então é, é uma troca. Eu gostei de usar assim. Acho o suficiente. Mas é isso aí. O que vocês acham da Quasus Prime? Gostam, não gostam? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve e até a próxima.